ഈശ്വരയേറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ദേവപുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ വിശ്വസ്ഥത തെളിയിച്ച സന്ദർഭമാണ് മരുഭൂമിയിലെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ആ പ്രലോഭനങ്ങളിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രലോഭനമാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയം സാത്താൻ യേശുവിനെ ഒരു മല മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ അധികാരവും മഹത്വവനെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ ഈ സർവ്വ അധികാരവും നിനക്ക് ഞാൻ നൽകും എന്ന് സാത്താൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ സാത്താൻ ലോകത്തിൽ ഉള്ള അവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സാത്താനെ സാത്താനായി കണ്ടു കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധിക്കുക അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള അധികാരത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ വളർന്നു വരുന്ന സാത്താൻ ആരാധകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വെളിച്ചം വിശുന്നുണ്ട് ഈ വാക്യത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഉദ്ധിതനായ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ ഗലിയിലെ മലമുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സർവ്വ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വെളിവാകുന്ന രണ്ട് സത്യങ്ങളുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെയും അധികാരിയാണ് അല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ മാത്രമല്ല അത് ദൈവമാണ് രണ്ടാമത്തെ സത്യം ആ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് കുരിശിൻ്റെ മാർഗമാണ് ബെനഡിറ്റ് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഈ വചന ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ബറാബാസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അദ്ദേഹം കൂട്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ബറാബാസും യേശുവും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മിശിക സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടയാളമാണ് ബറബാസ് ബർ ആബ അപ്പൻ്റെ മകൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബറാബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവീകമായ രക്ഷ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം അയച്ചവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പൻ്റെ മകൻ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടൈറ്റിലാണ് യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ പക്ഷേ അതേസമയം യേശു ഇതാ വേറെ ഒരു വിശക സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സഭാപിതാവായ ഒറിജിൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട് പണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ ബറാബാസിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ജീസസ് ബറാബാസ് എന്നാണ് അതായത് അപ്പൻ്റെ മകനായ യേശു പിലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജീസസ് ബറാബാസിനെ വേണോ അതോ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ വേണോ ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്നും ലോകത്തിൽ പ്രസക്തമാണ് നമുക്ക് ഏത് തരം മിശിഹയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ജീസസ് ബറാബാസിനെ അതായത് സായുധ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വെട്ടിപ്പിടിക്കലിൻ്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്ന ബറാബാസിനെയാണോ അതോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വയം നൽകലിൻ്റെ കുരിശിനെ നോക്കിയുള്ള മുന്നോട്ട് നീങ്ങലിൻ്റെ പ്രതീകമായ യേശുവിനെയാണോ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് യേശുവിനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ലോക സമാധാനത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ലോകം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുവില്ലാതെ സമാധാനമോ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമോ ഇല്ല എന്നത് പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും വിശുദ്ധിയും വിവേകവും ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഉണ്ടാകണം എന്ന് യേശു കാണിച്ചു തരികയാണ് തിന്മയുമായി യാതൊരുവിധ സന്ധിക്കും ഒരാളും മുന്നിട്ടിറങ്ങരുത് എന്ന് യേശു കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നു അതാണ് യേശു പറയുന്നത് സാത്താനെ ദൂരെ പോവുക നിൻ്റെ അധികാര മോഹവുമായി സന്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹ ചൈതന്യമല്ല എൻ്റെ ചൈതന്യം ഇത് പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിശുദ്ധമായ സ്വയം നൽകലിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ പാതയിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണിത് സ്നേഹമുള്ളവരെ അപ്രകാരം ഒരു കുരിശിൻ്റെ പാത ഈ നോമ്പുകാലം നമുക്ക് വെട്ടിത്തുറന്ന് തരികയാണ് വെട്ടിപ്പിടിക്കലിൻ്റെ അല്ല സ്വയം നൽകലിൻ്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാത പുണരാം നല്ല ഒരു നോമ്പുകാലം എല്ലാവർക്കും ആശം